oh, 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 oh. Llegó el Papá Noel, niño. El Papá Noel arrived. Ah, yo creo que... Uh, uh, uh. Uy, demasiado. Pero, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué? ¡De cuenta! Ahora fuera broma, chavales. Feliz Navidad. Ahora, papá, feliz Navidad. Amo a ver cómo podemos rescatar un animal en caso de que lo necesite. Amo a aprender con el Frank White. Ah, pues a ver qué nos quiere contar este hombre. A ver, chavales, no lo veis, pero venía para casa. Esto es la zona donde vivo, el canal. Como veis, el canal que he grabado muchas veces. Y aquí ponen redes para pescar. Y acabo de ver que hay una serpiente enganchada ahí. Llamo a zorro para que se venga. ¿Dónde está? Claro, es que las redes por todos lados, chavales, por, por favor, no tires basura, no tires basura a ningún lado. Mírala, ahí está. Enganchados en las redes, ¿veis? Sí, parece que lleva tiempo ahí, ¿eh? No hay que tirar basura, tío, o sea, ¿por qué? ¿Por qué teniendo papaleras y tal lo tienes que tirar? En el mar, en el río, en el bosque, en todos lados. Así que la basura que tiramos al final, los que más perjudicados salen son los animales. Y en el futuro nosotros, ¿no? Porque al final nos comemos los animales y nos comemos el plástico que, que muchas veces se comen, ¿no? Porque esta gente... Ahí la va a meter. Ahí mismo. En el cubo la ropa sucia. Eso, pero parece... Eso pues parece hilos de pesca, ¿no? Hilos de pesca. Y no se puede salir. Y esto es muerte segura. Es muerte segura, entonces. Eso, fíjate, fíjate. Es que no puedo hacer nada. Por, por suerte, mucha suerte que ha tenido que se ha quedado con la cabeza arriba. Si se llega a enredar en, en mención. O sea, buceando bajo el agua. Palma, pero palma del tirón, vamos. O sea... Sí. Madre mía lo enganchada que está. No, no, o sea, si encima de salvarla te va a morder. Si es que ese, ese es el, el agradecimiento de estos bichos. Esto es un grave problema que, bueno, pasa. Es una situación muy chunga esta porque me ha pasado con una gaviota que se, se le enredó un hilo en la boca. Y, y claro, cuando tiene la tijera o el cúter en mi caso, claro, tienes que cortarle el hilo o lo que esté, pero, pero sin pinchar al animal, ¿no? Y es muy difícil algunas veces porque tiene... El, el hilo se clava tanto que te deja, se, se hunde la piel, digamos, ¿no? Entonces, no tienes una zona despejada como para cortar. Y te, a veces, aunque cueste, tienes que pinchar, tienes que hacerle un poco de daño al animal, ¿no? Porque es que si no, no, no hay forma. Del tiempo que lleva ahí, de, lo, de, lo, de los intentos de escaparse que, que ha hecho, ¿no? Pues, pues al final se la clava cada vez más, es una trampa mortal. Fíjate, fíjate cómo se revuelve. Vaya lío. Que tiene en la cabeza y en la parte delantera, ¿no? En lo, en lo que es el cuello y todo. Bueno, es todo cuello, la serpiente, ¿no? Pero, hostia, para quitar eso, chaval. Eh, ¿Soy yo o esto que hay aquí es porque se le ha caído o ha desprendido la cola alguna vez y se le ha regenerado? No sé mucho de serpiente, ¿eh? Por favor, expertos, corregidme. ¿Esto es porque se le ha cortado alguna vez o se ha desprendido de ella y, le ha, y se le ha regenerado? ¿Se le ha vuelto a crecer? Answer me in the comentarios, por favor. Mire. Fíjate, ahora está hiper enfadada, ¿no? En plan, ¿qué yo? ¿Qué hace? Que ya he caído en la trampa y ahora han venido para comerme, ¿no? Definitivamente. Eso, toma, toma. Eso. Fijaros qué movida. Si es que lo tiene metido entre los dientes. Lo sabía, lo iba a estar metido entre los dientes, porque claro, el bicho se asusta y, y se revuelve, ¿no? Se intenta morder lo primero que pille. Y el intentar morder la red o los hilos de eso, lo que coño sea, pues cada vez se ha ido enredando más. Eso es la putada, la gran putada, porque ahora le tiene que meter... Si, si no consigue desatarla con, con, los mana, con las manos, con los dedos, le va a tener que meter la tijera en la boca. Y eso ya... eso ya... Daño. Seguramente sea una hembra. A ver, vamos a quitar esto de momento. Vamos a ir cortando y así voy eliminando. Importante dato, chavales. Cuando encontréis un animal que se le ha enredado algo en la boca y tal, en la zona del cuello la ha cogido el cuerpo, primero, lo gordo, ¿vale? Es decir, que, que le quitéis todo el sobrante, todo lo que es innecesario, todo lo que os estorbe, y después ya empezáis un poco más quirúrgicamente a, a eliminar los trozos más incrustados, ¿no? O, o más de difícil acceso. ¿Veis? Estas son las partes que os digo yo que cuanto más se mueve el animal y más se quiere liberar, más se engancha. Y, y es una trampa mortal, ¿no? Esto cada vez se, se le hunde más en la piel porque hace más fuerza y, y eso al final acaba estrangulando también, ¿no? De hecho, porque lo había visto ayer. Siempre voy mirando por eso, porque siempre hay... Bueno, claro, en este caso Fran porque tiene ahí un millón de bichos, vamos, yo no sé eso, la biodiversidad que tiene el sitio donde vive, vamos, es máxima. 
Y claro, él, él mismo dice ¿no? que, que pasa por ahí todos los días y que se va fijando por si hay algún bicho que necesite ayuda, que, que estén apuros, ¿no? Entonces, pues claro, pues es más probable que, que lo salve, ¿no? Pero si tú vas por el campo y de repente te encuentras un bicho ahí tirado y vas una vez en tu vida o vas una vez, yo qué sé, una vez al año, pues, pues no sabes el tiempo que puede llevar el bicho ahí, ¿no? Necesitando la ayuda y, y sin alimentarse y sin nada. Así que es muy importante eso también. Está, está pendiente, ¿no? Y si, y si te lo encuentras y no sabes el tiempo que tiene, pues seguramente esté débil, esté más débil, ¿no? Y muy delgado, porque esta no está delgada. No me está haciendo ni fuerza eh, con, la, con la cabeza. Otro dato importante, si tú llevas con el animal un tiempo y, y ves que, que no lo has matado, que no has acabado con él, ¿no? Pues, pues al final se acaban tranquilizando, ¿no? Es lo que me pasó a mí con la gaviota. Al principio, ah, estaba todo loca, me quería morder por todos lados y quería hacerme daño. Y después ya vio que poco a poco se iba liberando y dijo, coño, pues igual este tío me puede ayudar, ¿no? Y entonces se dejan llevar, ¿no? Porque ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Pelearse con el único que les va a ayudar? Pues al final los animales tampoco son tontos, ¿eh? Uf, uf. Yo sin conocer a la serpiente, yo sinceramente no creo que pudiera hacer lo que está haciendo ahora porque imagínate que es una serpiente de estas, una cobra de estas que te escupe y, y estás ahí mirándole justo la boca, ¿sabes? En plan <risa> blanco fácil, blanco directo, no, no, no. Hombre, si lo conoces tan bien como este hombre, ¿no? Que, que es un creador de, de las serpientes, pues sí, ¿no? Vas con seguridad y sabes lo que estás haciendo. Y, y sabes el animal que estás manipulando, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Cojáis una serpiente si no sabéis cuál es y si no sabéis si es peligrosa o no. Y ningún animal en general, ¿no? Porque si no sabes qué te puede hacer ese bicho, si no lo conoces, pues, pues mejor, mejor no arriesgarse. Un anzuelo. ¡Ja! Un anzuelo, lo sabía. Yo sabía que algo de pesca tenía que haber porque esos hilos tan tan fino y tan desordenado, un palangre, ¿no? ¿Qué se llama? Porque las redes, las redes van ordenadas en cuadritos. Eso era un hilo, era un, un sedal. Yo estaba ahí torreliado. Y qué putada, se, se, se ha metido el anzuelo en la boca, la mejor parte. Importante, anzuelo para el bolsillo, lo que ha dicho. Porque qué, qué pasa si le quito el anzuelo y lo he hecho otra vez. Pues que es muy probable que otro animal pues se enganche. O sea, eso es un poco de lógica, ¿no? Entonces, un anzuelo te lo quita porque además cuando tienes muerte, el anzuelo con la muerte es el que no solo pincha, sino que pincha. Y después creo que tiene aquí otro saliente para que cuando entre en la carne, este saliente se enganche y no, y no le permita salir. Entonces eso es... Eso, eso no mola, no, no mola, no. Pues ya está, bicho rescatado. Y ahora solo en cuarentena un poquito para que se recupere. Le, le damos un poquito de... No sé qué le dará ahora para pa curarla, ¿no? Un... Supongo que le dará un cicatrizante porque ha dicho que, que está como desgarrada, ¿no? Que se le ve la, un poquillo la, la piel interna. Y, y bueno, este, este hombre lo tendrá ahí dos o tres días y supongo que ya la liberará, como hace siempre. Hace una serpiente de agua, si os dais cuenta, la piel se le seca rapidísimamente. Rapidísimamente. Ahora mismo está muy seca. ¿Veis lo seca que está la piel? Dato curioso que yo, por cierto, desconocía. Al ser una serpiente de agua, se le seca la piel muy rápido. Porque, claro, eh, supongo que igual que, que los peces y que, y que los anfibios, ¿no? Cuando lo sacas del agua, cuando tienen que estar permanentemente en contacto con la humedad o con el agua, pues se le seca muy rápido, ¿no? Y las ranas también, fuera parte de los anfibios, tiene sentido. Gracias, Frank. Pero, claro, estaba seca la piel que sobresalía del agua, supongo, porque la otra estaba permanentemente en agua. Espero, vamos. Pues sí, desgraciadamente nos seguimos encontrando muchos eh, animales eh, a rescatar, ¿no? Porque, porque hay mucha gente que tira las cosas al suelo, ¿no? Y no tiene consideración en ese aspecto. Y, y es, una, es una pena, ¿no? Es una pena ver a los bichos ahí. Muchas veces te los encuentras ya muertos, ¿no? Porque llevan mucho tiempo y tampoco puedes estar ahí 24-7 vigilando. Pero, pero bueno, cuando nos encontramos uno y lo podemos salvar, pues lo hacemos, ¿no? Así, aparte de sentirnos bien nosotros... Pues salvamos al bicho, ¿no? Pues salvamos al bicho y le damos una oportunidad de que pueda seguir viviendo. Que siga con su vida, con su familia. Pues ya sabemos, tanto tú como yo, cómo sacar a una serpiente de los apuros de una red o de un sedal, ¿no? Pues lo primero, cortar el sedal para poder manipular al individuo correctamente. Le, le quitamos todos los bultos, todo, todo el exceso y después ya una vez controlado, le tengamos la cabeza cogida y tal, pues, pues ya vamos haciendo más hincapié. En, la, en las partes más difíciles, ¿no? Y, y pues así, así se salvan los bichos. Tampoco, tampoco es nada de otro mundo, ¿eh? No hay que sacarse una carrera ni nada. O sea que, 
que cuando dice, ay, no, pues... Eh, no, en verdad no hay excusa para hacer esto, ¿no? A ver, que si, que si te dan cosas a la serpiente o los bichos esto y no te atreves a cogerlo, es respetable, pero, pero coño, si, si no te da cosas ni nada, que no te dé palo, ¿no? Porque ya ves, no cuesta nada, no cuesta nada y además después te, te da una satisfacción que te cagas. Presiento que ya mismo vamos a tener que rescatar a nosotros, los biocracks, a, a, un, a un bicho, a otro bicho, ¿no? Diferente, que necesite de nuestra ayuda. Así que nada, nos vemos en la siguiente y me alegro haberos visto. No sé por qué estoy mirando para acá, si estoy mirando para acá. Venga, ¡Mua! feliz Navidad, biocracks, y que os traigan muchos regalitos y cositas.